നമസ്കാരം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൽഖർ ജില്ലയിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായ ഒരു സംഭവം രണ്ട് ഹിന്ദു സന്യാസിമാരും അവരുടെ ഡ്രൈവറും ആൾക്കൂട്ടത്താൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ചർച്ചയും വിവാദങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ആദ്യം അറച്ചു വെച്ചു പിന്നീട് അത് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിരിക്കുകയും ചെയ്തു മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സി എയുടെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണും കുറ്റപ്പെടുത്തലുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും യു പിയിലേക്കാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൊറോണ വ്യാപനം തടയാനുള്ള നടപടികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തന്നെ നേരിട്ടിറങ്ങി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു ഏകോപനം നടത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് പോലും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതെ സ്വന്തം നാടിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോഴാണ് ശിവസേന നേതാവ് നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുന്നത് ശിവസേനയാണല്ലോ ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്തിന് അല്പം ഒരു അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായത് അതായത് യു പിയിൽ യോഗി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ട് സഞ്ജയ് റാവത്തിന് സഹിക്കുന്നില്ല ശിവസേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ വളരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയില്ലേ ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ കൊലപാതകത്തെ പൽക്കർ സംഭവം പോലെ രാഷ്ട്രീയമായി വർഗീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു സഞ്ജയ് റാവത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന അതായത് എല്ലാത്തിലെയും വർഗീയവൽക്കരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണം ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഈ സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഉന്നയിച്ചത് സഞ്ജയ് റാവത്തിന് എന്താണ് യോഗ്യത യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ ഈ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ അവിടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി അത് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കും ബുലന്ദ്ഷഹർ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലല്ല നിങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനത്തോട് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അവിടെ ധാരാവി തുടങ്ങിയ ചേരികൾ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ രോഗം കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ടും അയൽപക്കത്തിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നു അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറ്റം പറയാനാണ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണിത് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കൂ ഇത് തന്നെയാണ് യോഗിയും പറഞ്ഞത് യോഗി അതിനുള്ള മറുപടിയും നൽകി ഉത്തർപ്രദേശിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിന് കീഴിലുള്ള നിയമവാഴ്ചയാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഇവിടെ ആര് കുറ്റം ചെയ്താലും ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ ഈ ഹിന്ദു പുരോഹിതന്മാർ മരിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആര് കുറ്റം ചെയ്താലും അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അതുറപ്പാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കാര്യം മാത്രം സഞ്ജയ് റാവത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മതി എന്നായിരുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് ട്വിറ്ററിലൂടെ മറുപടി നൽകിയത് ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ കൊലപാതകത്തെ പാൽക്കർ സംഭവം പോലെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുത് എന്നുള്ള സഞ്ജയുടെ ആ ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്കാണ് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ പഗാന പഗോന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കുറ്റക്കാർ ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം യോഗി അന്നേരം തന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു പത്രക്കാരോടുമൊക്കെ അത് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവനവൻ്റെ അതായത് പണ്ട് പറയും അവനവൻ്റെ കണ്ണിലെ കരട് കോലെടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവൻ്റെ കണ്ണിലെ കരടെടുക്കാൻ പോകൂ എന്ന് പറയും ഈ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൽഖർ സംഭവത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ കണ്ടുപിടിക്കൂ ആരാണ് കുറ്റം ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ യോഗി ആദിത്യനാഥിന് നന്നായി അറിയാം അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവിടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ആ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടവരെ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ പൊക്കി അകത്തിട്ട് കേസെടുത്ത് ജയിലിലടച്ച ആളാണ് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ സഞ്ജയ് റാവത്തിന് നാണമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് അല്ല ശിവസേന ഇപ്പോൾ നാണമില്ല നാണമില്ലാതെ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് നാണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഏതവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ശിവസേനയുടെ പൊതുവെയുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് ശിവസേന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാര്യം യോഗി ആദിത്യനാഥും സംഘവും അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്